조선시대 철종양비 철인왕후 김씨 철인왕후 김씨는 강화도령으로 유명한 조선 제25대왕 철종양비로 아버지는 안동 김씨 세도 정권의 핵심 인물이었던 영은보원군 김문근이며 어머니는 이용수의 딸이었습니다. 김씨는 1837년 한양순화방 사저에서 태어났으며 어렸을 때부터 효심이 깊고 말수가 적어 희비를 얼굴에 잘 드러내지 않을 만큼 속내가 깊었다고 합니다. 이런 그녀를 눈여겨본 같은 가문이자 순조비인 순원왕후에 의해 1851년 15세 나이에 간택되어 왕비에 오르게 됩니다. 당시 초간택에 오르기 며칠 전부터 날마다 상스러운 무지개가 집 앞에서 보이더니 물을 담은 대야가 광채 속에 잠겨 보는 사람들이 모두 이상하게 여겼다고 합니다. 결국 왕비에 오른 그녀는 행동함이 있어 법도가 있고 너그러웠으며 검소했다고 전해집니다. 이러한 철인왕후의 남편인 철종은 사도세자의 서자이자 정조의 이보가우였던 은원군의 서순자로 1831년 한성부에서 태어나게 됩니다. 하지만 그의 할아버지 은원군이 홍국영과 영모를 꾸몄다는 혐의를 받아 사사되면서 철종의 친부 이광을 비롯한 식구들은 교동도로 유배를 가게 됩니다. 이때 이광은 교동도에서 무려 40년 넘게 농부로 살다가 1830년 귀향에서 풀려나 한양에서 삶을 마치지만 1844년 민진용 등이 철종의 큰형인 이원경을 왕으로 추대하려는 모의가 발각되어 이원경은 사사되고 다시 가족들은 강화에 유배가 됩니다. 이렇게 철종 이연범은 강화에서 교육도 받지 못한 채 농사를 짓고 나무를 팔아 생계를 이으며 비참하게 살고 있었지만 헌종의 후사 없이 죽자 대왕대비 순원왕후가 그를 선택하면서 왕위에 오르게 됩니다. 당시 유력한 왕위 계승권자인 왕족 이하전이 왕으로서의 자질을 갖추었으나 가문의 영광이 사라지길 원치 않았던 순원왕후와 안동 김씨에 의해 자신들이 다르기 쉬운 19세의 강화도령 철종을 왕으로 세운 것입니다. 결국 철종은 직접 통치할 나이였지만 궁궐의 법도와 학문을 익히지 못하고 자랑가닥에 대왕대비 순원왕후가 수렴청정을 하게 됩니다. 또한 그의 아내인 철인왕후마저 안동 김씨였기에 철종은 무기력한 허수아비왕으로 전락하게 됩니다. 나라의 아니보다는 세도정치를 하며 가문의 세력을 키우기에 몰두해 있던 순조 헌종 때에 이어 철종 때에는 백성들의 생활이 더욱더 궁핍해져갔고 이로 인해 대규모 밀란이 자주 일어나게 되면서 조선은 점점 망국의 길로 치닫게 됩니다. 이러한 배경에서 철인왕후는 비록 안동 김씨 가문에서 나온 왕비였지만 친정을 두둔하지 않았고 정치에도 관여하지 않았으며 당시 여러 명의 대비를 극진히 모셔 칭송이 자자했다고 합니다. 하지만 그녀는 1858년 원자 용준을 낳지만 태어난 지 6개월 만에 죽는 아픔이 겪게 되었고 철종의 후궁들의 왕자들마저 어린 나이에 죽게 되면서 1864년 남편 사후 조선왕조의 우산은 또한번 끊어지게 됩니다. 이렇듯 조선 말기로 오면서 왕들은 비교적 젊은 나이에 승하하고 헌종이 아버지인 효명세자를 왕으로 추존하면서 왕실의 윗전들이 많아지게 됩니다. 그래서 철종 때에는 선선선대 왕비인 순조비 순원왕후 선선대 왕비인 추존 문조비 신정왕후 그리고 선대 왕비인 헌종비 효정왕후가 모두 생존해 있는 상황이 발생하게 되면서 대왕 대비와 왕 대비 아래에 새로운 단계를 만들 수밖에 없는 상황이 벌어지게 됩니다. 이로 인해 왕비들의 서열이 대왕 대비 왕 대비의 2 단계에서 대왕 대비 왕 대비 대비의 3 단계로 확대됩니다. 여기서 대비는 그 전부터 있지 않냐는 의문을 가질 수도 있지만 정확히 말하자면 기존 선왕의 어머니라는 뜻의 대비의 정신 명칭은 왕 대비였고 보통 줄여서 대비라고 불렀던 것입니다. 예를 들어서 일반적으로 자순 대비로 잘 알려진 정연왕후의 정식 조로는 자순왕 대비였습니다. 철종 사후 그녀의 윗전인 대왕 대비 신정왕후 조씨가 고종을 자신의 양자로 들여 새로운 왕후로 주대하면서 
철인 왕후는 그의 친부 흥선대군의 집권 아래 대비로서 평탄한 여생을 보내다가 1878년 5월 창경궁 양화당에서 폐결을 구린해 42세의 나이로 세상을 떠나게 됩니다. 그녀는 남편 철종이 비교적 젊은 나이에 승하면서 당시 윗대에 두 분이나 계셨기 때문에 왕대비가 아닌 대비의 칭호를 받게 됩니다. 그리고 다음 왕인 고종보다 일찍 세상을 떠나면서 결국 왕대비 대왕대비가 되지 못하고 대비인 명순대비로 남게 됩니다. 철종과 철인왕후가 묻혀있는 예릉은 조선법교회에 조성된 마지막 릉으로 현재 경기도 고양시 덕양구에 위치해 있습니다.